Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Arfat Mujib from FEI Higher Secondary Institute. Today I am with chapter number 14. Chapter is about the friction. And uh, in this chapter, I will, uh, my topic is our concept of friction. Friction kya hota hai? And what are static friction, limiting friction, and dynamic friction. Ye kya hota hai? Aaj hum is lecture mein ye discuss karne ja rahe hain. Aur ye sinus 8th class ka hai. It is the 8th sinus. Now, today we have a discussion about the friction. How we define the concept of the friction. Friction kya hota hai? It is an opposing. It is an opposing force. It is an opposing force which comes into a play when two different bodies comes into contact and uh, they don't allow to move each other. This is known as the friction. Yeah? Opposing force that comes comes into play when they are in contact huh? comes into play between two different bodies different bodies in contact and huh? and don't allow each other to move don't allow each other to to move this is known as the this opposing force is known as the friction just a friction it is always an opposing force that comes into play between two different obje bodies objects we call in contact when they are in contact and uh, this force comes into play and both the objects will not allow each other to move this is the force of friction is definition in this way in a scientific way i uh, defined the concept of force what is this force it is an opposing force which comes into play between two different bodies or objects which are in contact don't allow each other to move or there is no moment when there are two different bodies and the friction is between them and they don't allow to move now ye body either jate na ye body either jate they are not at all in moment this is known as the friction friction is always uh, uh, it is always uh, it is always an opposing force and friction uh, in the day to day life it sometimes it prove better advantages are there and sometimes uh, this proves as uh, with disadvantages iske advantages bhi hai disadvantages bhi hai in our day to day life now later on we study about the advantages and disadvantages of friction now here I will give you uh, uh, with the help of diagram I will uh, I will try to understand you the concept uh, explanation of this term friction say this is a table top on this table top there is a body here it is a body on its surface here it is a body on the table top here it is body this is body now this body poses weight and what is this you can say it is a it is a table top on the surface of the table top your table surface go there is a bocus it is a heavy bocus say it is a heavy bocus and it poses weight Due to the weight, it exert downward force. Yes, it exert force, downward force due to the weight W. FW meaning like force due to weight. So it will always lay down. Now, according to Newton's third law, to every action there is equal and opposite reaction, and there is the upward force that is 
force of reaction which is provided the table surface this force is known as this force is known as force of force due to reaction it is force due to reaction tabhi to ye table agar ye zyada hoga to ye box niche aayega zameen ke andar chala jayega table uh, tod ke bahar niche aayega to ye aisa kuch nahi hota hai this force is equalized by the force of friction that means force of force due to weight is equal to the force of reaction because force of reaction is the it is the upward force what is this is it upward force the force due to weight is the downward force yes now this box now here is the it is the two force one two now another two force exists this box is with hook it is with hook it is with hook this box is with hook i mean is ko ek string bandha aur main isko pull kar raha hu yahan se i am pulling this i am pulling this i am applying the force applied f a f a hota hai force applied applied force now applying force you can say applied force by it is applied by me here ha huh? now to this applied force there is yes very good there is force of friction that is f small f what is f small f force of friction this force of friction generated because here are the two body here is the table floor ha huh? table surface and the surface of this box the, the two objects are in contact when the two objects are in contact there is a friction between the two surfaces मतलब जितना सरफेस रफ होगा कोरस होगा वहां पे देयर इज अ ग्रेटर चांस ऑफ फ्रिक्शन जितना फोर्स स्मूथ होगा स्लीपर होगा पॉलिशड होगा वहां पे लेस चांस ऑफ फ्रिक्शन है यहां मान लिया टेबल टॉप हियर इज अ टू सरफेसेस सरफेस ऑफ दिस बॉक्स एंड सरफेस ऑफ दिस टेबल दे आर इन कांटेक्ट अभी मैं फोर्स को डिफाइन फ्रिक्शन को डिफाइन किया डेफिनेशन उसके लिखिए तो हियर इज अ टू बॉडीज टेबल टॉप एंड अ Sur uh, surface of this box here, they are in contact and they don't move. If I am trying to pull this, I am applying force. This is applied force which I apply on this box, and there is automatically uh, to every uh, for action there is equivalent opposite reaction. All according to Newton's third law. Here, if I am trying to apply force, applied force, now there is the generation of force of friction which is always opposite to my ha huh? to my applying force yes yaad rakhiye is cheez ko hum in cheezon ko bhi explain karne ja rahe hain to yahan pe jo force of friction if force of friction if uh, force ya yeah, if for applied force is equal to the force of friction ya yeah, force of friction is equal to applied force a is applied f small f is the force of friction frictional force if they are equal then this body don't display they don't move because here is the friction mujhe yahi explain karna tha friction kya ye wo opposing force hai which is always which is always against to the applied force applied force is the force which we are applying on this heavy box it not moves to right it not moves to left because they are equal if the if if uh, if the applied force is greater than the force of friction then what what will happen the box will move to my direction to the the box will move to the applying force if this yeah if this is uh, applying force is less i am not i am not able to pull this object towards me then they will not allow beside due to the weight uh, beside there is a force of friction my applying force is weak it in that case it will also don't move or if it is equal my applying force is equal to the force of friction still object this heavy box don't move at all i understand i hope you understand about this figure here is the uh, uh, box has weight due to the weight it has downward force for, force due to the weight and there is equivalent opposite force which is provided by the table top surface of the table which gives this object upwards there is a force of reaction that means this force is balanced by this force here i mentioned now the, here is also a balance of two other forces 
two other force here for applying force and force of friction i am talking about this force of friction this will never allow this object to move if i am trying to apply a force applied force agar main applying force is pe karta hu they will not move at all because there is a force of friction then what is the force of friction this is a force this is a opposing force which is always to the applied force yes now what do you mean by the uh, why how force is generated when two bodies are in contact and their surface is rough is coarse and irregularity due to the irregularity irregular surfaces there is maximum friction then uh, there are various uh, agents various factors uh, which help in in causing the reduction in the frictional force then we are then able to, to move the objects uh, later on in lecture uh, in the next lectures we will study about that what is the concept of the static friction static friction kya hota hai yaad rakhiye isko ye exam mein bhi aata hai ek number do number ke marks do number ke aate hain what is first static friction static friction mein body is not moving body is not body is not moving kyu although we are applying the we are applying the force applied force although we are applying force but there is a, a frictional force that means why not object is moving at all there is a frictional force uh, in static friction uh, applying force jo hota hai it is equal ya it can be less than uh, force of friction ya to ye case ho sakta hai क्योंकि वहां रफ ज्यादा है इरेगुलरिटी सरफेस पे ज्यादा है तो बिल्कुल ये ज्यादा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा तो अप्लाइड फोर्स हाँ जो हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स वो बहुत ही कम है हम नहीं कर पाते या तो ये केस है केस सेकंड में या है जो अप्लाई हम फोर्स करते हैं दैट इज इक्वल टू दैन बोथ द फोर्स आर इक्वल दिटिल द ऑब्जेक्ट इन द बोथ केसेस केस फर्स्ट इन द केस फर्स्ट एंड इन द केस सेकेंड the uh, body is not moving at all it is a concept of static friction which don't allow object uh, to uh, move at all and, uh, and not either this direction or this direction there is an uh, if uh, applying force is very less is less than the uh, frictional force object is not moving it is the case here yeah? static friction may ho sakta our applying force there is applied force and it is equal to the frictional force still body is not moving it should be greater than then we can pull then we can move this object from this position here the position say it is a position x say it is at a position x ye object isko yahan point position x se hatana hai displace karna hai ko static friction yahan pe kya there is a equality there is applying force is equal to the force of friction or yeah, applying force is less than the force of friction both the cases uh, body is not moving at all go so, static friction is that type of friction where in body having weight don't move uh, on the surface because there could be less applying force and maximum force of friction or applying force is equal to the force of friction in both cases the in static friction body is not moving to this direction or to this direction to the position of x body na to yahan ja rahi hai na to wahan ja rahi hai kyunki body is at static ka matlab kya hota hai static ka matlab hota hai yahan kya hota hai at rest body is it is that friction which keeps the object at rest and the, don't allow the object to move याद रखिए दूसरा क्या है दूसरा हमारा है लिमिटिंग फ्रिक्शन आप ये इंपॉर्टेंट टर्म से बेटा समझना लिमिटिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या होता है इसमें स्लाइटली वी कैन से स्लाइटली बॉडी इज मूविंग ना बॉडी मूव कर रहा है बॉडी इज मूविंग स्लाइटली बॉडी इज स्लाइटली बॉडी इज मूविंग स्लाइटली बॉडी क्योंकि इस केस में क्या आएगा एफ जो अप्लाई हम फोर्स कर रहे हैं अप्लाइड फोर्स जो हम इसको खींच रहे हैं आप इस ऑब्जेक्ट को टेबल टॉप के सरफेस पे वो आप ग्रेटर हो रहा है 
देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से वट देर इज द स्लाइटली मोह जैसे कि हमें मतलब कभी कभार आपने देखा होगा रेडा जो होता है उसमें बहुत बड़ा हुआ था लोडेड है हम उसको धक्का मार रहे नहीं मूव नहीं हो रहा है देर इज अ फ्रिक्शन ग्राउंड सरफेस एंड द सरफेस सरफेस फ्रिक्शन इज देयर ना समाइम हमारा जोर जो हमारा अप्लाइड फोर्स है दैट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो ये रेडा ये जो हम इस जो काट है रेडा है इसको हम धक्का मार रहे स्लाइटली इट ये हिलना दिल, हिलना शुरू हुआ इसमें इसमें कुछ मोमेंट आ गई कुछ डिस्प्लेसमेंट कुछ स्लाइटली देयर इज अ मोमेंट गो स्लाइटिंग बॉडी इज मूविंग स्लाइटली टू द पोजिशन एक्ट स्लाइटली देयर इज अ मोमेंट दिस इज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन एलो द स्लाइट मोमेंट इन अ बॉडी वायर आवर इन द केस द अप्लाइड फोर्स आवर कम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन we not say that body starts to move body is now tend to move yes isme kya hai shabad body body is tending to move it has now capability to move body is tending to move in limiting friction ab uh, friction ko ab limit aa raha hai ab jo yahan ye force of friction hai ab ye jo force of friction hai इसमें अब लिमिट आ रहा है अब ये कुछ महदूद हो रहा है अब ये एलो कर रहा है ऑब्जेक्ट को टू मूव देयर फोर देर इज अटली मोमेंट इन दिटेटिक फ्रिक्शन इट हैज समॉल पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट बिगेन टू स्टार्ट वो हम किसी चीज को धक्का दे रहे हैं अब हमारा धक्का इतना इतना फोर्सिबल होता है अब ये बॉडी स्लाइटली डिस्प्लेस होने लगता है फिर वापस ये स्टॉप हो जाता है गो स्टेटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विद शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद शॉर्ट पीरियड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम विद शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कम्स टू स्टॉप कम्स टू स्टॉप ये वापस रोकता है it comes to stop with a short period of time it comes to stop after slightly displaced yes it is now limiting friction there is there uh, there they slightly allow body to move here and there this box starts to move from x to y or slightly then if i say that it moves from x to y now x to y is very closer point इट इज न होने के बराबर अब ये डिस्प्लेस होने लगा लिमिटिंग फ्रिक्शन में आगे चलिए डायनेमिक फ्रिक्शन थर्ड वन इज द डायनामिक शब डायनामिक फ्रिक्शन डायनामिक फ्रिक्शन में क्या होता है बॉडी इज नाउ दिस बॉडी वट इज द बॉडी हेयर हैवी बॉक्स बॉडी इज मूविंग मूविंग एट कॉन्स्टेंट मोशन अब इसमें बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड कॉन्स्टेंट मोशन न बॉडी इज एलो टू मूव ऑन द सर्फेस ऑफ द टेबल टॉप इट इज नाउ इजली नाउ और पुलिंग इट एंड स्टार्ट टू मूव इट इज बिकॉज द अप्लाइड फोर्स इज नाउ इन दिस केस इन डायनेमिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड बॉडी स्टार्ट टू मूव बॉडी स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन तभी तो इसको कभी कुबार कहा जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इट इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन विच एलोस द बॉडी to slide on the surface and because it is the case the applying force should be greater than the force of friction when the our applying force is greater than the force of friction then the body starts to move at a constant speed here here uh, applying force should exceed than the force of friction therefore uh, the static friction limiting friction and dynamic friction is shown in a graph graphical representation is ka kya hai dynamic friction mein body jo hai object hai easily slide hota hai to hum ek graph yahan plot kar lenge wohi plot a graph here 
we plot a graph here. We plot here the graph. I will plot here the graph here. यहाँ देखे यहाँ पे y axis पे और x x axis पे हम क्या कर लेंगे here is the x axis and y axis here is the force of friction y axis represents the force of friction हाँ यहाँ से force यहाँ पे है यहाँ पे हम applied force here is the x axis पे हम डालेंगे applied force that is the F A हाँ ये हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ सोमाल एफ हाँ तो व्हाट हियर इज द जीरो रिप्रेजेंटेड नाउ आपको पता है मैंने दिखाया आपको कि अभी क्या क्या हो रहा है जब भी हम ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे हियर वही फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होगा ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन हियर कुड बी द स्ट्रेट लाइन ग्राफ हियर द स्ट्रेट लाइन ग्राफ हियर द स्ट्रेट लाइन ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ में यहाँ पे क्या मतलब होता है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है डेट इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स बॉडी इज बॉडी इज नॉट मूविंग दिस फोर्स इज इक्वलाइज बाय द अप्लाइड फोर्स बॉडी इज नॉट मूविंग एट ऑल ना इधर मूव कर रही ना उधर अब क्या है देर इज ए लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या होता है जो स्मॉल लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो लेस होता है अप्लाइड फोर्स से जिसके वजह से यहाँ पे मोमेंट आ जाती है बॉडी स्टैंड टू मूव इट इज अल रिप्रेजेंटेशन इन द लाइन हेयर वट से इट इज रिप्रेजेंट दिक स्टैटिक फ्रिक्शन इट रिप्रेजेंट द स्टैटिक फ्रिक्शन विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ एंड इट्स इटल मीन जित यहाँ पे एफ वन इज इक्वल टू एफ टू एफ एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स नाउ Here is the sum take place. We can say applied force here. This graph we can say A to C. It is the representation of the representation of this type of. यहाँ पे हम D लिखेंगे. What is C D? C D here is C D here is limiting friction. Limiting limiting friction. इसमें क्या होता है body ऑब्जेक्ट जो होता है मूव हो जाता है फिर यहाँ पे कॉन्स्टेंट मोशन कॉन्स्टेंट मोशन आती है ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग हेयर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग जो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स है वो ओवरकम कर रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है अप्लाइड फोर्स ओवर काम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हेयर इज द डायनेमिक फ्रिक्शन इन दिस इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वी कैन से वट सी मतलब यहाँ पे मैं दूंगा हेयर इज अ ए सी ए सी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इट इज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन Which allows the object to, to move. Here is a, a dynamic friction, which the uh, body uh, allows to move on the surface. Here the object is slightly here in this object is slightly to move. Here is the no moment in object. Here the static friction, F, uh, force of friction is equal to the applied force. Limiting friction में क्या होता है? Sit to some time, a short period of time, force of friction is less than in this. case uh, for force of friction is less than the applying force the body slightly moves here dynamic friction mein kya hota hai f is isme kya hota hai f is jo applied force hai that is greater than the force of friction wo applied then it allows the object to move then here is the constant speed constant moment constant motion uh, takes place in a object that means object here c uh, b c d And we can say E. What is uh, CE? CE represents the dynamic friction. C 
we represent the dynamic So, dear students, it is the graphical representation of static friction, limiting friction, and dynamic friction. Now, they when applying forces applying, then there is a constant change in the uh, in the object. Object is moving with the help of when this line is parallel to the x axis. Here we can say there here is a constant moment, constant motion in an object. That means object is uh, object begins. To slide on the surface we can say here the question is uh, why limiting friction is uh, greater uh, slide, dynamic friction is slightly lesser than the uh, why here is a question why uh, dynamic friction friction is lesser than the dynamic yaad rakhi dynamic friction ye kyu ye tab hai kyunki dynamic friction mein phir jab ek bar object displaced hua hai jo yahan ek surface mein irregularity thi dono surface mein irregularity hai there is a uh, separate irregularity हमें एक बार इस इरेगुलरिटी में ओवरकम करना है इट इज द ऑब्जेक्ट ए इट इज द ऑब्जेक्ट बी दोनों सरफेसेस में इरेगुलरिटी है वानस वी ओवरकम द इरेगुलरिटी तो जो व्हाई इज डायनेमिक फ्रिक्शन फ्रिक्शन लेसर देन सॉरी लेसर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग ये मैंने गलत बताया यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्यों कम होता है क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या होता है they remain is totally dependent on the irregularities due to the interlocking between due to the inter interlocking aapko pata na ek dusre ko ye surface allow nahi karta hai to slide interlocking between kya baat between surfaces there is the maximum there is maximum limit in friction and then the dyno once they overcome this irregularity once they overcome this irregular surface then there is there is a constant slide of the object is now our applying force is uh, now possible to move this object on the rough surface uh, uh, therefore dynamic friction is lesser than once the object to move it is it uh, it maintains it is moment on the surface it it uh, keeps it is uh, it is motion on the surface on the sur on the rough surface uh, before uh, for the limiting friction we have to apply much more force that is applying force to, uh, because limiting friction uh, is greater uh in within the interlocking surfaces once we overcome this interlocking surfaces then there is a dynamic friction we fir hame once we once we successfully pull the objects on the rough surface fir hame isko pull karna hai apply karna hai force aur isko lagatar slide karna hai तो हमें ये आसान है फिर डायनेमिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना है मगर फिलहाल इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को डिस्प्लेस करना है डिस्प्लेस करना है किस में लिमिटिंग फ्रिक्शन में ड्यू टू द इंटरलॉकिंग सरफेसेस इस चीज को ओवरकम करना है वन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू डिस्प्लेस फिर हमें थोड़ा आइडिया आता है यहाँ पता चलता है अब हमें कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई और करना है ताकि हम अब इसको कॉन्स्टेंटली स्लाइड करा सके ऑन द सरफेस ऑन द रफ ऑन दैट रफ सरफेस देयर फॉर डायनेमिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑफ ड्यू टू द इंटरलॉकिंग बिटवीन द सरफेस व्हिच टोटली नॉट अलाउ द ऑब्जेक्ट टू मूव स्लाइडली दे द स्लाइडली दे अलाउ द ऑब्जेक्ट टू मूव वंस वी सक्सेसफुली overcome the limiting friction there is a dynamic friction which is obviously less than the limiting friction fir hame once we displace the object when us we uh, we are successful in making the slide sliding in the object then we uh, the object will not uh, stop at all on the surface on the on that rough surface 
तो यहाँ पे हमें कुछ लॉज है लॉज ऑफ लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन द एग्जामिनेशन देखो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है जिसमें स्लाइटली ऑब्जेक्ट क्या होता है अभी मैं कह रहा था इससे पहले स्लाइटली मूव होती है स्लाइटली मूव होते क्योंकि वहाँ ग्रेटर इंटर लॉकिंग इंटर लॉकिंग इरेगुलर इरेगुलर सरफेस के कारण देर इज स्लाइटली द बॉडी स्लाइटली मूव टू ईच अदर लिमिटिंग फ्रिक्शन अब लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे भरोसा करता है इसकी क्या लाज एक तो ये डिपेंड करती है लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ अपोजिंग अपोजिंग फोर्स एंड नंबर वन नंबर टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एप्लाइड फोर्स जितना जितना हमारा फोर्स ज्यादा होगा तो वी विल ओवरकम द लिमिटिंग फोर्स फ्रिक्शन है ना जितना अगर हमारा लिमिटेड फोर्स कम होगा तो वी विल नॉट एलो द ऑब्जेक्ट वी विल नॉट ओवरकम द लिमिटिंग फ्रिक्शन देयर इज नो मोमेंट देयर इज कंटिन्यू स्लाइड स्टैटिक फ्रिक्शन तो ये इस मैग हमारे मैग्नीट्यूड पे मतलब स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइंग हाउ मच वी आर अप्लाइंग द फोर्स एंड किस दिशा में देयर इज अपोजिंग फोर्स इट इज द लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन कुछ इसके अपने प्रिंसिपल्स हैं जो ये टोटली उन प्रिंसिपल्स पे डिपेंडेंट है और ये जोरवार हो सकता है और लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पे इट डिपेंड्स ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट यहां लिखता हूं मैं नेचर ऑफ सरफेस क्या मतलब इस पे एक्टिविटी भी आप पढ़ना उस एक्टिविटी को एक बुक आपकी टेक्स्ट बुक में नेचर जितना जिस जो ऑब्जेक्ट हम सरफेस पे मूव कराते हैं जितना वो कोरस और रफ होगा बहुत ही मुश्किल वहां पे ग्रेटर चांसेस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है बॉडी इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव एट ऑल तो अगर हमें टेबल टॉप पे ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना है कोई बॉक्स है वो टेबल टॉप पे हमें उसको स्लाइड करना है जस्ट वी विल इजली इट इज ईजी टू मेक द स्लाइड रॉदर देन अगर ये सरफेस ये बॉक्स किस पे होगा इट इज ऑन द सैंड पेपर सैंड पेपर कितना फोर्स कोर्स होता है रफ होता है और इस बॉक्स को उस पर मूव कराना है जितना मेरा कहने का मतलब है जितना सरफेस कोर्स रफ होगा उतना ज्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना उतना मुश्किल होता है देयर फॉर द लिमिटिंग फ्रिक्शन आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस फोर्थ इज दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जितना वेट ज्यादा होगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जितना वेट ज्यादा होगा उतना लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा जितना वेट कम होगा उतना लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होगा ये भी वेट पे डिपेंडेंट होता है जो ऑब्जेक्ट हमें डिस्प्लेस करना है रफ सरफेस पे वो उसका वजन कितना है लिमिटिंग फ्रिक्शन उस पर डिपेंड करता हो कम वजन हो देर इज लेस लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा वजन हो देन इट इज ईजी टू मूव टेन के जी वेट रादर दैन द हंड्रेड के जी वेट ऑन द रफ सरफेस बिकॉज द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मच इन मैगजिम वेट एंड लेस इन मिनिम वेट बट लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस एरिया लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर इंडिपेंडेंट है कॉन्टेक्ट ऑफ इन कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस एरिया बट इंडिपेंडेंट इन ये इस पर डिपेंड करता है डिपेंड नहीं करता इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस बेटा आपको कि सर जरा समझाइए समझने के लिए यही है कि ये टेबल टॉप है तो आप इस टेबल टॉप की टेबल है इस टेबल पे हमें कोई चीज डिस्प्लेस करना है इट हैज हुक डिस्प्लेसिंग इट यस दिस हमें डिस्प्लेस अगर यही टेबल टॉप का हम एक मतलब अब टेबल को मान लिया हम अब हमें ये टेबल जो है इससे पहले ये टेबल बिल्कुल अप राइट है अब हमने इसको टिल्ट किया जो इसका मार्जन मतलब साइड का सरफेस है अब उस ओ, इस ऑब्जेक्ट को उस पे हमें यहाँ पे डिस्प्लेस कराना है तो हमने क्या किया टेबल को उल्टा कर दिया यहाँ पे 
मतलब यहाँ कितने सरफेस है बहुत जगह है यहाँ पे टेबल सरफेस अवेलेबल है इतने तो ये इस पर डिपेंडेंट नहीं करता जितना हमने यहाँ फोर्स अप्लाइड फोर्स से डिस्प्लेस किया है उतने ही अप्लाइड फोर्स से हम टेबल के नैरो पार्ट पे भी इसको स्लाइड कर सकता है ये उस पर भरोसा नहीं करता है कितना सरफेस एरिया यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा है तो इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना है इसको मुंह कराना है या हमने टेबल को पलट दिया मतलब उल्टा कर दिया उसका कुछ एरिया मतलब वो साइड मतलब हमने इस ऑब्जेक्ट को टेबल के साइड पे स्लाइड किया यहाँ टेबल टॉप है हेयर इज अ टेबल टॉप समझ आ रहे ना बात टेबल टॉप यहाँ यहाँ पे ये टेबल साइड होते हैं चाहे टेबल साइड पे हम इसको स्लाइड कराए या टेबल टॉप पे स्लाइड करें ये इंडिपेंडेंट डिपेंड नहीं करता है वट इज दर्फेस एरिया यहाँ ब्रॉड है यहाँ सरफेस एरिया जो है नैरो है सिटल देर इज अपलाइंग फोर्स इज सेम हेयर अपलाइंग फोर्स हेयर इज द सेम टू न्यूटन हेयर इज द टू न्यूटन टू न्यूटन पे भी ये जिस उतना ही डिस्प्लेस होगा और यहाँ पे भी नैरो सरफेस पे भी टेबल के नैरो एंडस पे भी ये टू न्यूटन इसकी काफी है डिस्प्लेस करने में यहाँ पे भी इसको टू फोर्स ऑफ टू न्यूटन इज हैबल टू मूव दिस दैट मीन लिमिटिंग फोर्स कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस एरिया पे भरोसा नहीं करता है इट इज द फैक्टर्स वी डिपेंडस फैक्टर्स ऑन विच द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंडस जो ये मैंने इसमें डिस्कस किया है इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आई होप डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन वट आर स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन और मैंने ये भी बताया कि आपको कि किस तरह डायनेमिक फ्रिक्शन इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर इट इज इट इज चांस इज मैगजिम दैन द डायनेमिक फ्रिक्शन डायनेमिक फ्रिक्शन एलोज ऑब्जेक्ट टू स्लाइड देर इज अ कॉन्स्टेंट मोमेंट इन डायनेमिक फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट जो आता है एग्जाम में स्टैटिक फ्रिक्शन में बिल्कुल ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता है देर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड इन लिमिटिंग फ्रिक्शन द बॉडी स्लाइटली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम स्टॉटस टू मूव दैन इट अगेन स्टॉपस इट इज बिकॉज ऑफ आवर Uh, there is a limit in the friction uh, which uh, when we are applying the applied force the applied force overcomes the uh, limiting friction which slightly allow the object to, to just slide to move to uh, just to, to move not constant to move constant moment constant sliding is possible in a dynamic friction i hope you understand about all these and the last question is on what factors limiting friction is dependent uh, and uh, what are those factors i discuss it in the in four pointers i hope you understand uh, but you should uh, study in textbook activity 14.1 14.2 and activity 14.3 ko aap uh, extensive reading kar lenge samajhne ke liye what is the friction what is the static limiting and dynamic friction thank you understand I hope you understand about this.